ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோஸ் தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி உங்களுடைய குழந்தை ரொம்பவே ஒல்லியாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு கவலையாக இருக்கா கவலைப்பட வேணாம் இதை மட்டுமே வாரத்தில் ரெண்டு முறை மட்டுமே உங்கள் குழந்தைக்கு கொடுத்து பாருங்கள் நிச்சயமாக சொல்கிற உங்களுடைய ஒல்லியாக இருக்கக்கூடிய குழந்தை நல்ல கொழு கொழுனு மொழு மொழுன்னு நல்ல குண்டாக அழகாக வரும் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய பவுடரில் ப்ரெசர்வேட்டிவ் வந்து அதிகமாக சேர்த்துருப்பாங்க அது வந்து உங்களுடைய குழந்தைக்கு நல்லதா கெட்டதா அப்படின்றது உங்களுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷனும் இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டிலே நமக்கு தெரிஞ்ச வகையில் இயற்கையான முறையில் ரெடி பண்ணி நம்ம குழந்தைக்கு கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமான முறையில் நம்மளுடைய குழந்தையினுடைய உடல் எடையும் அதிகரிக்கும் இப்போ இதை எப்படி செய்யறது நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு மூணு வாரத்துக்கு தேவையான பவுடர் எப்படி ரெடி பண்ணலாம்னு தான் சொல்ல போகிறேன் உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு கப் இருந்துச்சுன்னா அந்த கப்பை பயன்படுத்தி அடுத்தடுத்த அளவுகளை அளந்துக்குங்க நான் வந்து இந்த கப்பை பயன்படுத்தி அளவுகள் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த கப்பால் ஒரு கப் அளவுக்கு வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது வந்து வறுக்காத வேர்க்கடலை இது வந்து ஒரு தடவை நம்ம வறுத்துட்டு ஆற வச்சுட்டு தோல் நீக்கிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து தான் இதே கப்பால் ரெண்டு கப் அளவுக்கு அவல் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மிதமான தீயில் வச்சுட்டு வறுத்துக்குங்க அவல் ஜஸ்ட் சூடேறினா மட்டும் போதும் ரொம்ப அதாவது சிவந்து வரணும் அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது அவள் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக வீட்டில் நம்ம சாப்பாட்டு அரிசி பயன்படுத்துவோம் இல்லையா அதை கூட பயன்படுத்திக்கலாம் அரிசி நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு எடுத்துருங்க அடுத்ததான் இதே கப்பால் ரெண்டு கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஜஸ்ட் சூடேறினா மட்டும் போதும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல சூடேறிடுச்சு இப்போ இதையும் நம்ம வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் அதுக்கு அடுத்ததான் அதே கப்பால் ரெண்டு கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை அதாவது உடச்ச கடலை எடுத்துருக்க சேர்த்துக்கலாம் இப்போ உடச்ச கடலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடை நல்லா ஹீட்டாக இருக்கும்போது பட்டுன்னு வந்து கருகிடும் அதனால் உடச்ச கடலையை சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு தடவை கலந்துட்டு உடனே வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அந்த கடை ஹீட் மட்டுமே இருந்தால் போதும் இப்போ இதில் மூணு பாதாம் பருப்பு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு அளவுக்கு காய்ந்த திராட்சை கருப்பு திராட்சை கிடைச்சா கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஒரு அஞ்சு பிஸ்தா ஒரு ஆறு ஏழு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டவ்வும் ஆன்லைனில் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ அந்த கடா ஹீட்லேயே இது சூடேறினா மட்டும் போதும் இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு வேர்க்கடலையே தோல் உரிச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஈரம் இல்லாத மிக்சி ஜாராக எடுத்துக்கங்க இதை வந்து அதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்ல நைஸான பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கங்க சப்போஸ் உங்கள் மிக்சியில் நைஸான பவுடராக அரைக்க முடியல அப்படின்னா சன்னி வீட்டில் வந்து சல்லடை இருக்கு இல்லையா இருந்துச்சுன்னா அதில் வச்சுட்டு நல்லா சளிச்சுட்டு எடுத்துக்கங்க எப்பவுமே இந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பவுடர் வந்து ஒன்று இன்ஸ்டண்ட்டாக ரெடி பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அதிகமான குவான்டிட்டியில் ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதத்துக்கெலாம் எப்பவுமே அரைச்சி வைக்காதீங்க அந்த மாதிரி அரைச்சி வைக்கும்போது மாவில் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு இல்லைன்னா பூச்சி வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா இதில் அரிசி பாசிப்பருப்பு அந்த மாதிரி பயன்படுத்திருக்கும் அந்த மாதிரி பூச்சிகள் வந்துருச்சுன்னா நமக்கே தெரியாமல் அது குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்த மாதிரி ஆகிடும் அதனால் எப்பவுமே ஒரு மினிமம் ஒரு மூணு வாரம் இல்லைன்னா ரெண்டு வாரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு அரைச்சி வச்சு பயன்படுத்துங்க இது இப்போ எப்படி பயன்படுத்தணும்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நீங்கள் வெளியில நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே ஒரு கண்ணாடி பாட்டில் இல்லைனா ஒரு ஏர்டெட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மேக்ஸிமம் பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்தாதீங்க சில்வர் ஏர்டெட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கங்க ஒரு சில்வர் பாத்திரம் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த பவுடர் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு பதினஞ்சு கிராம் அளவுக்கு இருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு மீடியம் கிளாஸால் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நார்மல் பச்சை தண்ணி சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு கட்டிலாம் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கங்க அதுக்கடுத்து தான் மறுபடியும் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சிடலாம் ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் இல்லைனா வந்து கரெக்டாக சிம்மில் கூட வச்சிடலாம் இது வந்து மிதமான தீயில் வந்து வெந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்ல வெந்து வரும் குழந்தைங்களுக்கு எந்த விதமான டைஜஷன் ப்ராப்ளமும் ஏற்படுத்தாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி இது சரியாக வேகிறதுக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் போல் தான் எடுத்துக்கும் இது கூட நீங்கள் பால் அந்த மாதிரி எதுவும் சேர்க்க வேணாம் நார்மல் பச்சை தண்ணியில் கலந்து ஒரு முறை ஃபஸ்ட்டு கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சட்டுன்னு வந்து உங்களுக்கு இது வந்து கட்டிப்படும் கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்ல குழஞ்சி நல்ல வெந்து வந்துட்டு இருக்குது இது இதுதான் வந்து சரியான பதம் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் அடுப்பிலே வச்சு கலந்தீங்க அப்படின்னா ஆறுனதுக்கப்புறம் இன்னும் ரொம்ப கெட்டியாகிடும் குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் பிடிக்காது டேஸ்ட்டும் நல்லா இல்லா
நாளடைவில் இந்த இனிப்பு சுவையே பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் உப்பு காரம் கலந்த உணவுகளை வந்து எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க அப்புறம் நமக்கு ரொம்ப எதிர்காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் அதனால் ஒரு சின்ன துளி உப்பு மட்டும் சேர்த்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க அதாவது ஒரு எட்டு மாதத்துலேருந்து ஒரு ஒரு வயசு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உப்பு கொ சேர்த்துட்டு கொடுங்க இதுவே ஒரு ஒன் ஒரு வயசுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கலாம் அதே சமயத்தில் இல்லைனா வந்து நாட்டு சக்கரை அந்த மாதிரி கூட கொஞ்சமாக கலந்து கொடுக்கலாம் இது வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிங்க எப்பவுமே எந்தவித ஒரு புது உணவும் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து மணி பதினோரு மணி காலையில் பத்து மணி பதினோரு மணி போல் கொடுத்து பாருங்கள் ஏன்னா அதுதான் வந்து அந்த டைஜஷனுக்கு கரெக்டான சிஸ்டமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் வெறும் வயிற்றுலையும் ட்ரை பண்ணாதீங்க காலையில் ஏதாவது அவங்க ரெகுலர் ஃபுட் எப்பயுமே எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அந்த உணவை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இது வந்து ஒரு பத்து மணி பதினோரு மணிக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஒரு புது உணவு ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா இன்னொரு புது நியூ ஃபுட்டை வந்து அந்த ட்ரை அந்த டைமில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க ஏன்னா இது வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு சேருதா இல்லையான்றது உங்களால் அப்போ வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி ஒரு உணவை கொடுக்குறீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க நியூவாக அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு தொடர்ந்து கொடுத்து பாருங்க அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு அது வந்து ஏ ஏற்றுக்குதா இல்லையான்றது உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால் இதை வந்து நீங்கள் தொடங்கினா ஒரு மூணு நாள் இல்லைனா அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு தொடர்ந்து கொடுங்க காலையில் ஒரு பத்து மணி பதினொரு மணி போல் ஒரு வேலை மட்டுமே கொடுத்து பாருங்க இப்போ நான் சொன்ன மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மாதத்துலேருந்து ஒரு ஒன்னே கால் வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு இந்த மெத்தடில் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இதுவே குழந்தைங்க ரொம்ப கொஞ்சம் பெரியவங்களாக இருப்பாங்க அதாவது ஒன்றரை வயசு குழந்தை ரெண்டு வயசு குழந்தைகளுக்கு மேலே இருக்காங்க ஆனால் உடல் எடை அதிகரிக்கவே இல்லை அப்படின்னா இதே நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலைக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் காலையில் ஒரு பத்து மணி கொடுங்க அதே மாதிரி சாயந்தரம் ஒரு நாலு பணி அஞ்சு மணி போல் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரை சேர்ந்து கொஞ்சம் கொடுத்து பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா கற்கண்டு இருக்கு இல்லையா கற்கண்ட கூட இந்த பவுடரோடு நீங்கள் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் கலந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் உடலுக்கு நல்லது தான் அது ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தையாக இருக்காங்க அப்படின்னா இது கூட நீங்கள் கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரை கலந்துட்டு பவுடராக கூட கொடுக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு கஞ்சி மாதிரி ரெடி பண்ணி கூட கொடுக்கலாம் அதாவது பாலில் கலந்துட்டு ஒரு கஞ்சி மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஒரு கிராம் அளவுகளில் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு அளவுகள் நான் சொல்கிறேன் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து அரிசி அரிசியோ இல்லைனா அவளோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துங்க அதே மாதிரி பாசிப்பருப்பு உடச்ச கல்ல இது எல்லாமே நூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துங்க அதுக்கடுத்து தான் இந்த பிஸ்தா இது எல்லாமே ஒரு அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துங்க அந்த நட்ஸ் எல்லாமே அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துங்க அதே மாதிரி வேர்க்கடலை வந்து ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு எடுத்துங்க சரியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணும்போது மட்டும் தான் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் தொடர்ந்து கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு முறை இல்லைனா மூணு முறை பயன்படுத்தினாலே போதும் அந்த அளவுக்கு குழந்தைக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உணவாக அமையும் இது வந்து ஆரோக்கியமான முறையில் குழந்தைகளுக்கு உடல் எடை அதிகரிப்பதோடு மட்டும் இல்லாமல் மூளையும் நல்ல சுறுசுறுப்பாக ஆரோக்கியமாக வேலை செய்கிறதுக்கு உதவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்களுடைய குழந்தைக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புற பிடிச்சிருந்தால் நான் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள குறிப்புகளுக்கு நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் அதனால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ச